今や世界的アーティストとなり華々しい功績を残し続けている BTS にも下積み時代がありました彼らがどのような経緯で BTS のメンバーになったのか皆さんはご存知ですかスカウトされたりオーディションを経たりとビッグヒットエンターテインメント現在のハイブの練習生になった経緯は様々です今回は BTS を語る上で外さないレビュー秘話を見ていきたいと思います俳優を目指していたジンジンはもともと俳優志望でした俳優を目指すことになったきっかけは高校2年生で2009年放送の MBC ドラマ「全徳女王」を見てキム・ナムギル演じるピダムに感動し自分も誰かを泣かせる演技をしたいと思ったことでしたちなみに高校1年生までは将来は新聞記者になりたかったようです俳優になるべく陣が取った行動は建国大学の映画芸術界の進学でした建国大学は韓国で上位10から15位以内に入る名門大学で入試試験の倍率はなんと200倍以上なんだとかそんな高い倍率をくぐり抜けて建国大学に入学した陣は BTS メンバーの中で RM に続き2番目に頭が良いと言われていることからもわかるように昔から勉強ができたんですね建国大学の映画芸術家に通い始めミュージカル用の発声方法を練習していた陣ですが通学中にビッグヒットエンターテインメントにスカウトされてオーディションを受けることになります実はジンは中学2年生の時にもスカウトされた経験がありスカウト先は韓国の三大芸能事務所 SM エンターテインメントでしたしかし当時は詐欺だと思って逃げてしまったそうです SM エンターテインメントは芸能事務所の中でもビジュアル重視なことで有名なのでジンは中学生の時から相当イケメンだったんでしょうねジンはビッグヒットエンターテインメントのオーディションで歌を歌ったものの歌を歌うための発声ができておらず審査員の反応は今一つだったそうですさらにダンスも未経験だったのですがそのビジュアルでビッグヒットエンターテインメントの練習生の座を獲得しましたそれからは歌とダンスを習得すべくミュージカル用の発声方法から歌う用の発声方法に切り替える努力をしたそうです身に染みついていることを変えるのは相当大変だったのではないでしょうか今では綺麗な高音が特徴的な歌声を持ちダンスも他のメンバーと差を感じないほどにこなしていますがその裏には努力があったんですね鬼ごっこ中もコミのことをダンスの練習以外で怖いと感じたのは久々だというくらいダンスではホビを怖いと友人くんは楽屋で自分のダンスを確認してるホビに向こうから「僕ダンス上達した気がすると」と突然小声でつぶやき出し「うん今日はすごくダンス上達したね」とホビに褒めてもらえて満足するジンくんかわいすぎるジンがダンス苦手だとよく言われるけどダンスまっさら状態からあのメンバーについていってるのものすごいし運動神経がやっぱいいんだろうなって思う。ジン君、僕はダンス下手かもしれないけど振りを間違えたことはありません僕は努力することができますダンスに経験の中寝言で謝るぐらい夢の中でもダンスの練習をずっとしてることをメンバーが証言するぐらい一生懸命身体に叩き込んでダンスを覚えてくれたんだねだからすぐ思い出せるのねクロスの名で活動していたシュガーシュガーがラップに興味を持ったのは小学5年生の時に韓国の3人組男性ヒップホップグループエピックハイのフライを聞いたことがきっかけでした小学生の頃からやりたいことやっていたことが大人になった今の職業につながっているなんてすごいですよねシュガは高校生になると家に食費や交通費の助けを求めずに生活したいという思いから地元テグの音楽スタジオでアルバイトを始めますアルバイトをしながら作詞作曲や編曲の仕方を独学で習得し録音機器や音響機器を取り扱えるようになったそうです同時期に
シュガはグロスという芸名でアンダーグラウンド界で活動し始めますグロスは英語でツヤという意味なんですシュガの本名をミン・ユンギのユンギを英訳するとツヤという意味になりグロスの由来はここから来ていますグロスとしてプロデュースした曲の中で有名なものには 5.18 民主化運動をテーマにした518062がありますその後2010年にビッグフットエンターテインメントがデグで開催したラッパーオーディションに参加しますシュガはオーディション参加者の中で唯一課題として与えられたビートをアレンジして披露しその結果見事オーディションに合格しますビッグフットエンターテインメントがラッパーオーディションを開催したのは本格的なヒップホップアイドルグループをデビューさせようとしていたからなのですがシュガはこのオーディションに合格したことで作曲家やプロデューサーになれると思っていました練習生になり自分が表舞台に立つ側になるのは予想外だったそうですユンギはデビュー曲で歌が歌えなくてラップやらされてるお前らにラッパーという称号は贅沢って歌詞書いちゃうくらいラッパーっていう肩書きを誇りに思ってるしアイドルって肩書きのせいでまともに曲も聴かれずにヒップホップファンに本物のラッパーとしてなかなか認められなかった苦悩があるからバンバンコンで流れたモーンシンガーこの一曲からいろんなことが頭に。多くのアーミーさんのご存知かと RM、シュガー、ラッパー論議。挑発的な発言にも決してひるまず。しかも、毅然としたあっぱれな対応の二人。アンダーグラウンド、ヨメジャーの架け橋になりたかった、さすらです。このライブを見ると、ヒップホップ界で人気者ラッパーになってた可能性も垣間見えますが、不思議と、そっちのナムさんやシュガーを見たかったと、残念に思う気持ちはなく。改めて BTS になってくれてよかったという気持ちにアイドル界という特殊な世界で生まれたことによって今のナムさんやシュガがあるんだと実感シュガさんはほんまにアイドルになってくれてありがとう大将裏方とか一人でラッパーとかにならず BTS になってセルカ上げてくれてる世界線のもちもちシュガさんすごいオーガスト D 聞いてるとめっちゃ思うスマイルホヤの名で活動していた j ホー p 一度脱退後アンダーグラウンド出身のシュガに対して j ホー p はストリートダンサー出身です j ホー p は東方神経のビッグバンスンリ21人児も通っていた地元漢字のダンススクール漢字アカデミーに通っておりスマイルホヤというニックネームで活動していましたスマイルは笑顔ホヤは若者という意味です今の j ホープのイメージにもぴったりなニックネームですもんね j ホープは漢字のダンスコンテストやダンフェスでは名の知れている存在でした j ホープは中学校の卒業式への出席を諦めて JYP エンターテインメントのオーディションに参加し人気賞を獲得していますしかし漢字アカデミーにビッグヒットエンターテインメントのスカウターが見学に来た時にスカウトされてオーディションを受け練習生になりました JYP エンターテインメントが過去に伸ばしたアイドルということで j ェイホープの名前が挙がっていますがもしその時 JYP エンターテインメントからの声がかかっていたらビッグヒットの練習生になっていなかったかもしれませんね j ェイホープのダンスに目をつけていたビッグヒットエンターテインメントでしたが BTS の最終デビューメンバーから j ェイホープは自民と共に一度外されてしまいますデビューが叶わないことが分かった j ェイホープはビッグヒットエンターテインメントの練習生を辞めることを決意し現在の BTS のメンバーにも辞めると伝えたそうですもちろんみんな大反対しチョングクは泣きながら辞めないでほしい宿舎から出ていかないでと訴え RM はビッグヒットエンターテインメントに直談判しに行き BTS に j ホープが必要なことを訴えたそうですこれがこうそうして BTS は j ホープ、自民を含めた7人でデビューすることになり j ホープはビッグヒットエンターテインメントに帰ってきました
みんなともう一度頑張ることを決めた J−HOPE デビュー前から BTS の絆は深かったんですね祖国が脱退を考えた時それを見つめながら一緒に組みたくたくさん種類を乗り越えて今の七人はいるんだよね練習生時代練習生を辞めて単純会で決意をした補足に焼き付いてやめないでと引き止めようとした15歳のジョンリク補足が必要なんだと事務所に行って脱退を取り消そうとしたナムジン練習生だった頃からみんなに必要とされる存在でこの頃から固い絆で結ばれていた愛され補足中学1年生の時初めて人前で踊った時の観客の熱狂ぶりと燃え上がるような感覚が忘れられずそれから本格的にストリートダンスを始めたという補足親の反対を受けてでもこの道で生きていくと決めて死ぬほど努力をして世界のトップにまで上り詰めて夢を叶えた補足は最高にかっこいい男ランチランダムまで活動していた RM BTS のメンバーの中で最も練習生歴が長い RM RM と同時期にビッグヒットエンターテインメントに練習生として入所したメンバーはビッグヒットエンターテインメントがヒップホップ色の強いグループを手掛けると思って練習生をしていましたしかしビッグヒットエンターテインメントは路線変更しヒップホップ色の強さにこだわらないアイドルグループをデビューさせることにしたため練習生は続々と退社し RM だけが残ったのです練習生になる前の RM は大南に挑戦ヒップホップ共同組合に在籍しておりアンダーグラウンド界でランチランダという名前で活動していましたビッグヒットエンターテインメントのファン指標区代表と知り合いだったアンツチャブルのスリーピーに目をつけられ彼の紹介でビッグヒットエンターテインメントのオーディションを受け2010年に練習生となりましたちなみにランチランダはゲームから取った名前だそうです RM がラップを始めたのは15歳の時だったのですがラップに目覚めたきっかけはシュガと同じでエピックハイのフライを聞いて触発されたことでしたそれまでは全国模試で上位 1% に入るほどの優等生で両親には将来は近くの名門大学である四世大学に行くと思われていたそうですが勉強はいくら優れていても全国5000以程度ラップで全国1位になると両親を説得してラップを始めることになりました今では韓国アジアを越え世界中で人気な BTS そんな BTS のラッパー RM は全国1位のラッパーを超え世界で通用するラッパーとなっているので有言実行ですねしかし RM は練習生時代ダンスに苦労していますラップはずっとしてきたもののダンスの経験はなかったからですそれでもダンス経験者でダンスが上手い他のメンバーに教えてもらいながらレベルの高いダンスをするまでに上達しています。マクモンにとってのギルトの一部に思い出が、練習生時代にダンスが未熟だと叱られ続け、受け抜ける管理人に、バタイの二人、腕違いを食べながら泣いたことであるのがドラムキックだし、苦しい時にこの瞬間が、世界一美味しかった腕違いとして記憶されていることになっている。2回目を見てしまったが、今のナムさんが持つ品の良さはアイドル界でもまれ生きてきたことによって育まれたんじゃないかなと思ったもしヒップホップ界に行ってたらマッチョな部分が結構残った雰囲気の人になってたかもなあくまで勝手なイメージだけどバンタンのリーダーになってくれて感謝ラップモンスターアイドル顔じゃないよねアイドルデビューはラッパー諦めたってことこの歌、全然ヒップホップじゃない。新人の頃、ひどいエゴさに対してはなった、たった一言。証明してみせます。そして、数年後、結果で証明し、ペーパーに、ほら、ミロ的な曲を出す。超絶かっこいい男 RM。
現代舞踊の魅力を期待されていたジミン。ジミンは、中学2年生の時に、韓国歌手、レインに憧れ、ジムトップさんのダンススクール、ジャストダンスで、ポッキンを習い始めました。その後、高校入試のために、現代舞踊を短期間習い、釜山芸術高等学校の舞踊科に、主席で入学し、本格的にに現代舞踊を学ぶことになります短期間で現代舞踊を自分のものにし高校に主席合格するなんてダンスのセンスがありすぎますよねしかも舞踊家にはダンスの実力者が集まっていたのですが1年生の時から校内で選抜された学生しか参加できない海外研修に参加していたんだとかそんな中ダンススクールの先生の勧めで、ビッグビットエンターテインメントの釜山公開オーディションを受けることになります。見事合格し、ビッグビットエンターテインメントの練習生となった寺院は、2012年5月15日にソウルに上京し、同時に韓国芸術高校音楽科へ転校しました。実は、寺院は BTS のメンバーの中で、最も練習生期間が短く、上京後、約13ヶ月でデビューを果たしたのですが、その間に、自民が BTS としてデビューする話が切れたり、復活したりを繰り返していました。なぜなら、自民は、ビッグヒットエンターテインメントのオーディションに合格した時、すでに、BTS はデビュー最終段階に突入していたからです。自民以外の BTS デビュー候補生は、練習生期間が1から3年弱になっておりメインボーカルメインダンサーメインラッパーになれる練習生が揃っていたため自民を BTS としてデビューさせなくてもいいのではないかという声も多かったそうです自民自身も BTS としてデビューすることは叶わないのではないかと思っていたのですができなくなるまでやってみようというモットーのもと寝る間猛進で練習に励んでいました当時の自民の一日の睡眠時間は3時間ほどだったんだとか、何を練習していいのかわからないため、ボーカルレッスンを受けているテテとジョンルクの練習室に見学していいですかと言い見学をし、その後、寝る間、方針で聞いたことを練習していたそうです。お父さんへ、デビューできないかもしれないけれど失望しないでほしいです。必ず違う方法で成功します。と電話をかけたとか練習室にマットレスを持ち込み練習室で寝ていたりと頑張っていたのはチームに入りたいこの人たちと一緒にデビューしたいそう思ったからですメンバーが無理する必要はないみんな同じように未熟だしみんな同じ人間なんだから一緒にやっていけばいいよといった言葉をいつもかけていてくれたそうです外部所属の振付師兼パフォーマンスディレクターであるソン・ソンルク氏に練習の主と言われる理由がわかりますねこの努力が報われ BTS のデビュー日が確定した日にジミンも BTS としてデビューすることを知りますジミンなしの BTS なんて想像できないですよね本当に良かったです逆に前メンバーたちといったロッテワールドのチケットをお守りとして何年も最後に入れているジミンちゃんメンバーたちとの色褪せない思い出を一つ一つ大事にしてるの出なくて濡れた隠された最終兵器で BTS のメンバーの中で唯一非公開練習生だったテテ BTS のデビュー日までテテの名前や顔が公開されることはなく手や後ろ姿だけを公開することで7人目のメンバーの存在を匂わせていましたそのためテテは当時最終兵器や秘密兵器と呼ばれていたんですテテが非公開練習生だったのはテテが受けたオーディションがビッグヒットエンターテインメントの非公開オーディションだったためですしかし初めはテテはこのオーディションを受けるつもりはなくテテの友人が非公開オーディションを受けるとのことでついていっただけでしたそこで審査員の目につきオーディションを受けてみるように言われますそしてその場で合格しビッグヒットエンターテインメントの練習生となりました
農家である実家を継ごうと思っていたけどがひょんなことからオーディションを受けアイドルになるなんて縁は不思議ですよね練習生になったとこが一番つらかったのは家族とあまり会えないことでしたテテの実家は宿舎があるソウルから片道6時間かかる巨斎島にあり両親はテテに30分間会うためだけに往復12時間かけて来てくれていたんだとかテテは宿舎から両親に練習生を辞めたいと泣きながら電話をかけたこともありますその時父に「つらかったらやめてもいい」「他にも職業はたくさんあるから」と言われ我に返ったそうですそれからはこの言葉を心の片隅に置きつらい練習生時代を乗り切ることができたと言いますテテが飛行回練習生だった時私の姿だけでもと市民のツイッターに載せてくれていた雲じゃいその頃から。で表の苦しみを隣で救っていたのが親友である人になっていると思うはあ気持ちこえば公開練習生のためずっと存在を隠し通されていたテヒョンの後ろ姿をさりげなく映してくれたジミンちゃんテヒョンの初ツイの時も二人一緒なのかず尊いこの動画見るたびに涙出る野球ショーケースの時も俳優前で涙がこみ上げてきたテテテテは練習生の時に非公開メンバーだったからみんなと一緒にいるのにカメラに映らないように隠れてたりテテなりに不安で寂しかったんだろうな秘密兵器としてデビュー直前まで非公開だったテテはみんなと一緒にいてもカメラに映らないよう端っこにいた僕は練習生の時クビになると思ったって話すほど不安で寂しかったんだと思うデビューショーケースを迎えたこの日涙をこらえ笑顔を作るテテが忘れられない最年少で人見知りのジョンリクビッグバンの G ドラゴンの歌を聴き憧れたジョンリクは歌手になりたいと思うようになりますそしてスーパースター系オーディションを受け2次の釜山予選に進むことができたのですが不合格とななってしまいまいすこの時アイユーのロスとチャイルドを披露したのですが恥ずかしがり屋だったためカメラの前でうまく歌うことができなかったそうですジョンリクはオーディションで不合格となったもののビッグビットエンターテインメントを含む7社の事務所からスカウトを受けます JYP エンターテインメントやキューブエンターテインメントといった大手の事務所のスカウトを断りビッグヒットエンターテインメントに入所することを決めたきっかけは見学に行った時に見た RM のラップに惹かれたためでしたビッグヒットエンターテインメントの練習生となったジョンリクですがデビューを目前としたある日ファン氏局代表にダンスに感情がこもっていないと言われますそして2012年7から8月頃にアメリカのロサンゼルスにあるダンスアカデミームーブメントライフスタイルにダンス留学をしましたデビューに向けての準備が徹底していますよねまだ中学生だったジョンブクはもともと人見知りな性格な上年上の練習生ばかりの宿舎でとてもおとなしかったそうですシャワーを浴びるのも気を使って全員が寝てたら浴びていたり二段ベッドで寝返りを打つと意識しなってしまうことも気にしていたそうですそんなシャイなジョンリクでしたが天真爛漫なテテが「敬語を使わなくていいの友達になろう」と言ってくれ徐々に心を開くことができるようになっていきますホームシックになりコンビニで泣いていたり寂しくなって実家に帰ろうとしたジョンリクを気にかけジンはソウルの町に連れ出したり自分の実家へ連れて行き第二の実家だと思ってと家族を紹介しましたまだ幼かったジョンルクはメンバーに心を和ませてもらえ辛い練習生時代を乗り越えることができたことでしょうメインボーカルに決まった時には自信がなく時間さえあれば歌を歌っていたそうです人気が出ないのは自分のせいだと責めたことも打ち気だったけど練習生の時テヒョンが来てから明るくなったジョンリク
敬語じゃなくてもいいと友達として接したかったと表に関係はちょっとずつ変わるかもしれないけど2人のなんとなく似てる空気感が好きなんだよねずっと一番の兄弟である僕も練習生になる前に「ボーダー少年団」というチーム名をネットで見てすごくかっこいいと思っていましたメンバーたちは恥ずかしがっていましたが僕はすごく好きでしたその時から名前が輝いてると思っていましたって話すジョングクが好き7人でデビュー辛い練習生を乗り越え7人がデビューをすることができましたしかし7人を待ち受けていたのは名前がダサい所詮は女の子の憧れのアイドルだろヒップホップじゃないすぐ消えるといった誹謗中傷でした大手事務所はデビューと同時に1位を獲得することも多い中 BTS が1位を獲得するのに2年もかかりましたが辛い時期を乗り越え BTS は7人全員で成長し世界的アーティストとなったのです補足が脱退していたら振り付けの先生の弟子になると言っていた夫婦を自民が引き止めなかったら自民の推薦がなかったらテテがセックス奏者をユンギがプロデュース業をジンが俳優をナムさんが詩人の道を進んでいたら今の BTS はない7人は奇跡7人は永遠遠い未来過ぎ去る僕たちの時間を見て笑えるようにジョングクが2018年のフェスタの最後に言った言葉練習生時代のそれぞれの辛い経験やデビュー後の苦悩を7人が過去のこととして話してくれた昨日がまさにそれだったような BTS の MV って考えさせられる k p o p の MV ってよくストーリー性になってるけど BTS のは壮大なストーリーだもの10代にある葛藤や不安を歌ったデビューから成長して愛や友情の喜び喪失を知り痛みを知る青春そして誘惑を知り苦悩した時期今の自分ラブユアセルフまたね今回は BTS のメンバーがどのような経緯でビッグヒットエンターテインメント現在のハイブの練習生になったのかをまとめてみました本当にさまざまな理由で練習生になったことが分かりましたよね練習生になってからの苦悩も人それぞれにありラッパーや制作志望だったのにアイドルになるという予想外の出来事に気持ちを切り替えたり歌やダンスが未経験でも必死に練習を行ったり BTS としてデビューできなくなりそうだったメンバーもいましたしかしこれだけ実力精神力ともに優れたメンバーが揃っていたら世界を目指すアイドルグループを作りたくなるパンシー曲代表の気持ちもわかります素晴らしい7人がどうやって集まったかを知り改めて MV を見ながら曲を聴いてみてはいかがでしょうか Thank、you